Hello dear friends, I again welcome you to our YouTube channel which is exclusively for the preparation of government job exam. So friends, a part 2 is part 1 first, we have done in Punjabi language. Bare. So we have a very important question today, we have flashed on the screen, we have a Sahitya Academy Awards. The Sahitya Academy has been given our 22 official languages, which has been given our schedule 8 of Indian Constitution, which has been given every year for 2 years. One is the Yuvah Puruskar, the Yuvah Puruskar, the Yuvah Puruskar. So in the Punjabi language, the Yuvah Puruskar is the winner of Yadvinder Singh Sandhu for his literary work, Work Vakt Bitya Nahi. एंड बाल पुरस्कार जरा जितया जी और जितया जी पवन हरचंदपुरी ने फॉर एलियन जी तरती ली ठीक है जी एंड हिंदी लैंग्वेज आस्ते जो जितया जी अवार्ड हो गया अनुज लोगों ने बाग और सुगना मुंडा की बेटी अति बाल पुरस्कार जितया जी गोविंद शर्मा जी ने फॉर हिज लिटरेरी वर्क कच्चू की टोपी सो गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड मैन बुकर प्राइज मैन बुकर प्राइज जी लंडन इंग्लैंड दे बच्चों हर साल कट्टे जाने जी है ठीक है सो इस बार द जरा विनर है जी दैट इज जोखा अलहार्थी फॉर हिज लिटरेरी वर्क सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे ही भी जनपीठ वार्ड है जी जनपीठ वार्ड 2018 दे बच्चों जरा जितेसी इट वाज एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है वो सैलीब्रेट होंगे जी हर साल कदों इक्की फरवरी ट्वेंटी फस्ट ऑफ फैबरी वह हर साल होंगे जी सैलीब्रेट ठीक है ना एंड टू थाउजेंड नाइनटीन ईयर है जो इट हैज बीन डिकलेयर एज ए इंटरशनल ईयर ऑफ इंडीजीनियस लैंग्वेज बाय यू एन जनरल असैम्बली सो फ्रेंड्स तो को फ्लैश हो रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने जिमें कि चकोर का लिंग बदलो ठीक है जी जिमें कि ये अपने को आंसर है जी दैट इज सैकेंड वन की है जी ये चकोरनी एंड जिमें फफेहरा फफेहरा का है जी फफेहस फफेहस का जी जो आप लिंक पुलिंग की गल करते हैं घड़ी का है जी कड़ा घड़ी का कड़ा जी ठीक है सो ये अपने लिंक पुलिंग ने आप अगे देखा जो नैक्सट स्लाइड में देखा जाके अपने को थोड़े होर ऑप्शन ने तुम प्लीज उससे पॉज करके तुम देख सकते हो सो नैक्सट स्लाइड से आप जाने जी आप व्याकरण बारे करते हैं जी आप पहले पिछली स्लाइड पिछले आप लैक्चर के आप जी वर्णबोध कर चुके हैं नाउ इज शब्द बोध शब्द बोध एक्चुअली की चीज़ होंगी है जी ये व्याकरण का वह भाग है जिस शब्द वर्ण शब्द रचना से शब्द रूपांतर सं संबंधी नियमों का पता लगता है जी ठीक है सो शब्द बोध के आप जो आप वंड करते हैं शब्दों की आपको की पता लगता है भी शब्द दो तरह के होंगे सार्थक शब्द से निरा सार्थक शब्द जिम्मे आके आपको पता लग रहा है सार्थक का मतलब है जिस तरह कोई मतलब हो निरार्थक का मतलब है कि किसी का कोई मतलब ना हो जी ठीक है सो अपनी जी व्याकरण है शब्द बोध है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वाचक शब्द ज जो है सार्थक शब्द है जी ठीक है सो शब्द रचना के अनुसार से जी शब्दों की वंड है जो तीन रूप की गई है सब तो पहला जी मूल शब्द ने मूल शब्द में आप इंग्लिश कहने जी रूट वर्ड्स जो कि आम वर्ड्स है रूट वर्ड्स ने फॉर एग्जाम्पल सुख हो गया धन हो गया लाभ हो गया खुशी गमी एटसैक्ट्रा तो उत्पन्न शब्द ये होंगे ने जोड़े जी इन जो मूल शब्द है इन्हों के उत्तों इन्ह के उत्तो बने होंगे ठीक है जी उत्पन्न हुए होंगे इन्हों ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल सुख तो सुखदाई बने बद तो सूरत जोड़े सूरत है सूरत तो बनया जी बद सूरत बने सो नैक्सट अपने को थर्ड टाइप जी समासी शब्द समासी शब्द होंगे ने जोड़े दो शब्दों के मेल तो बने होंगे पर मतलब एक ही शब्द होंगे जिमें कि हाल चाल काम चोर मन पौधा एक्सैक्ट्रा सो गोइंग टू नैक्सट स्लाइड जी रूपांतर अनुसार शब्दों की वंड तीन तरह की गई है जी एक तो है जी संघ्या वन इज किरिया वन इज अव्या ठीक है इन बारे आप अगे जाके पूरा विस्तार करा बट तुम्हें जे देखना हो किसी ने भी प्रणाम किस तरह की शब्द कि शब्द वंड आता संघ्या के आता जो आपको सीधा क्वेश्चन आ जाए विशेषण की आता है तो संघ्या के आता किरिया विशेषण की चाहता अव्या चाहता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम कर लो प्लीज ये रटा सीधा लाने वाला क्वेश्चन है जी ठीक है गोइंग टू नैक्सट स्लाइड जी जो सार्थक शब्द आप करके हटे हैं जी इन्हों आप कि मंडिया गया जी देखो जी सब तो पहले आप देखिए भी जोड़े इन दे शब्दों की वंड की गई आप अठ तरह ना वंडिया जी ठीक है सो सर पहले अपने को जिम्मे है जी नाओ नाओ फिर पड़नाओ जी फिर विशेषण विशेषण पांच तरह के होंगे किरिया दो तरह की है किरिया विशेषण अठ तरह की है संबंधक तीन तरह की है योजक दो तरह की है विस्मिक नौ तरह की है ठीक है नाम ने दिन एक चीज है जी कार कार की है जी वो अठ तरह की है ठीक है जी आप अगे अगर स्लाइड से जाई जावे तो आप देखी जावे इन्हों का मतलब की है तो की चीज़ा ने तो आप इदा आप एंड तक जावे तो कुछ कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे बिच्च पूरा एदा एग्जैक्टली पता लग जाए जी सो नाओ की होंगे जी सब तो पहला किसी भी व्यक्ति वस्तु या किसी भी तरह की प्लेस का नाम हो नाओ कहने जी ठीक है नाव में असी पंच हिस्सा च वंडिया हुआ जिमें कि आम नाओ खास नाओ वस्तुवाचक नाओ इकट्ठवाचक नाओ तो भाववाचक नाओ ठीक है जी ये तो आप छोटी क्लास से किया भी हो टाइप होंगे ठीक है जी ए एक्चुअली की है जी तीन कारण है जिन्हों करके नाव तब्दीली आँदी हैगी है लिंग वचन कारक अपन पता जी लिंग की होंगे लिंग पुलिंग मतलब एक 
ਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਕ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਇਸ ਕਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਜੇ ਪੰਡ ਪੜੀ ਮਹੰਤ ਮਹੰਤਰੀ ਰਾਗ ਦਾਗਣੀ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਾਰ ਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਬੰਧ ਪੜ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਸੰਪਰਦਾਨ ਅਪਾਦਾਨ ਸੰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਰਨ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੈਗਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਵਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੂ ਵਰਡ ਹੈ ਰੂਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਗੇ ਜੀ ਕਰਨ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜ ਆਪਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਣ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾਉ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੜਨਾਉ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਉ ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਣ ਇਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪਰਨਾਉ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪਰਨਾਉ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਪਰਨਾਉ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੜਨਾਉ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੜਨਾਉ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਉ ਜਾਂ ਨਾਉ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜਨਾਉ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਗੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਉ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਸੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਅਧਿਕਤਮ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਅਧਿਕਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪੌਦੇ ਤੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਪੈਨ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੀ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਤੋਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਲੋ ਕੁ ਭ
ਤੇ ਪੜਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਹਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਰਾ ਪੜਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਅਕਰਮਕ ਬਣ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅ ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਮੀਰਾ ਲੇਖ ਪੜਦੀ ਹੈ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ ਦੋ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਸੱਪ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਰਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਰੂਪ ਪਿੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੂ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰੂ ਨੂ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂ ਰੂ ਨੂ ਪਿੰਜਿਆ ਰੂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੂ ਨੂ ਪਿੰਜਿਆ ਵਰਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੋ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਵਾਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ ਤੇ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਹਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਜਾਂ ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਰੀ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਕਰਮਣੀ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਰੂ ਤੇਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਜੀ
ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮਿੰਤੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੀ 1 1 2 2 ਹਨਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਰਣਾ ਵਾਚਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਵਾਚਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨ ਵਾਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਰਨ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਾਕੀਦੀ ਵਾਚਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕੀਦੀ ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਤੇ ਖੁਜ ਪੂਰਨ ਅਪੂਰਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਵਰਡ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਦਵਾਤ ਦੇ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਵੀ ਕੋਲ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵੀ ਕੋਲ ਕੋਲਕਲਾ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਪੂਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਅਪੂਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੋਜਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸਮਿਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਓਏ ਕੁੜੀਏ ਬੀਬਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਾਸ਼ ਹੇਰਬਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜ